بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے ٹوڈے اس ٹاپک از فزیولوجی آف نروس سسٹم ایز دا اناٹمی آف نروس سسٹم وی ہیو ڈسکسڈ ان دا لیکچر آف اناٹمی سو ہیئر وی ول اونلی ڈسکس دا فزیولوجی آف نروس سسٹم so uh, what is nervous system the system of the body which receives information from outside or inside the body processes the received information and transmits impulses to control different body functions and to maintain a constant internal body temperature despite the changes in external environment is known as nervous system so uh, basically this is the system of our body which receives information from outside or inside the body after that it will process those informations and after the processing it will transmit it will send impulses messages back to different organs for what purpose to control different body functions and maintain constant internal body environment so jaisa ki humne homeostasis that was the first uh, unit of physiology homeostasis means to maintain a constant or nearly internal body temperature to nervous system pehle information ko receive karta hai from different receptors from different parts of the body اس کے بعد وہ میسیجز جاتے ہیں تھرو سینسری نیورس نیورانس ٹو دا سینٹرل نروس سسٹم وہاں پہ اس کی پروسیسنگ ہو جاتی ہے اس کی انٹیگریشن ہو جاتی ہے اس کے بعد سینٹرل نروس سسٹم وہ میسیج بھیجے گا ٹرانسمیٹ کرے گا سینڈ کرے گا ٹو ڈفرینٹ باڈی فنکشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلس کو اور ہارمونس کو اینڈوکرائن سسٹم کو اور ایز ریزلٹ جو انٹرنل باڈی انوائرمنٹ ہوگا وہ constant maintain okay so this system is known as nervous system classification of nervous system so basically there are two types of nervous system one is central nervous system cns the second is peripheral nervous system that is pns cns may two uh, parts say one is brain and the other is spinal cord peripheral nervous system may craniospinal nerves 12 pairs cranial nerves ke hain aur 31 pairs spinal nerves the second part is autonomic nervous system jisme sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system so the anatomy of all all these parts of nervous system uh, will be discussed in anatomy and the functions of each and every part will be discussed in the physiology so uh, what is receptor receptor is a specialized structure at the termination of efferent neuron which is sensitive to changes around it inside or outside the body is known as receptor so uh, in anatomy we have discussed uh, efferent neuron efferent neuron is dead type of neuron which carry message from receptor to the central nervous system جو نیوران میسج کو سینٹرل نروس سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایفرین نیوران تو ہر ایفرین نیوران کے ٹرمینیشن پہ ایک اسپیشلائز اسٹرکچر ہوتا ہے جو سینسیٹیو ہوتا ہے چینجز کو اس کے ارد گرد چینجز کو ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا باڈی تو اس اسپیشلائز اسٹرکچر کو کہتے ہیں ریسیپٹر جیسا کہ ترمل ریسیپٹرس which are sensitive to changes in temperature isi tarah touch ke liye pressure ke liye bahut sare uh, vision ke liye uh, hearing smell taste to ye sare changes ko pehle sense karenge aur fir efferent neuron ke through central nervous system mein jaate so there are two types of receptors receptors for general senses and receptors for special senses general senses mein touch ho gaya pressure ho gaya کول ہو گیا ہارٹ وائبریشن پروپریوسیپشن ایٹسیٹرا آل دیز آر جنرل سینسز اسپیشل سینسز میں چار چیزیں آتی ہیں ویجن 
जिसके लिए आई है हेयरिंग जिसके लिए एयर है स्मेल के लिए नोज है एंड टेस्ट के लिए टॉन्ग है सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स फॉर जनरल सेंसेस एंड रिसेप्टर्स फॉर स्पेशल सेंसेस रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क इज बेसिकली डिफाइंड एज द पाथ वे ट्रेवल्ड बाई एन एम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क जब रिसेप्टर से लेके अप टू द इफरेंट न्यूरॉन और इफेक्टर यहाँ से जो पूरा पाथ है ये ये ट्रेवल करेगा दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्स आर्क तो बेसिकली ऐसे डिफरेंट पार्ट्स वन इज रिसेप्टर विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड दैट इट इज अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ईच एफरेंट न्यूरॉन तो रिसेप्टर वेल सेंस एनी चेंज इन साइड एट अराउंड एट और आउटसाइड द बॉडी उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन विल कैरी दिस मैसेज टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देर इज एंटर न्यूरॉन एंटर न्यूरॉन विल टेक दिस मैसेज फ्रॉम एफरेंट एंड इट विल गेव इन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा एंटीग्रेट हो जाएगा साइनेपसिस इज द कनेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वहाँ से एंड ट्रू साइनेप्स इट विल बी गेवन टू द इफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन विल केरी द मैसेज अवे फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर इफेक्टर में दो चीज़ें आती है मसल एंड हारमोन्स तो मसल और हारमोन जो है वो दे विल गेव रिस्पॉन्स टू द स्टेमोलिस सो दिस इज एंड रिफ्लेक्स और साइनेप्स इज द साइट ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नॉन एज साइनेप्स क्योंकि यह पे साइनेप्स का जिक्र रहा है तो इस इज द डिफिनीशन ऑफ साइनेप दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो फंक्शनल कम्युनिकेशन होता है डेट इज नॉन एज साइनेप्स नेक्स्ट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड इज अ मोडिफाइड टिश्यू फ्लूड डेट इज सिक्रेटेड बाई कोरोड प्लेक्सिस एंड टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज नॉन एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं टू लेटरल वेंट्रिकल्स विच आर कनेक्टेड विद द थर्ड वेंट्रिकल एंड दर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द फोर्थ वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल इज कनेक्टेड बिलो विद द स्पाइनल कार्ड तो इन्हीं सारी वेंट्रिकल इन्हीं स्पेस में एक फ्लूड होता है डेट इज नोन एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड ये बी ट्वेंटी मिली लीटर पर आवर के हिसाब से इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन है और फाइव हंड्रेड एम एल पर डे इसकी वॉल्यूम जो है एक नॉर्मल एडल्ट में 150 फिफ्टी मिली लीटर एंड द प्रेशर इज वन टेन टू वन थर्टी मिली मीटर ऑफ वाटर तो ब्रेन में किसी भी इन्फेक्शन की वजह से और एक्स्ट्रा मास की वजह से कॉन्जेनेटल डिसऑर्डर्स की वजह से डिजीज की वजह से ये प्रेशर एंट्राक्रेनियल प्रेशर इसको कम कहते हैं एंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस कर सकता है एंड डेट इज डेंजरस दैन द कम्पोजिशन ऑफ सी एस सी एस एफ इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल सोडियम पोटाशियम कैल्शियम यूरिया यूरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोरिन फॉस्पेट सल्फेट्स एट्सेट्रा ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की कम्बिनेशन से सेलेब्रो स्पाइनल फ्लूड बना होते हैं सो सेलेब्रो स्पाइनल फ्लूड परफॉर्म Uh, different functions. The first one is it acts as a shock absorber. Uh, whenever uh, there is injury to the brain or uh, hurt, जो है वो trauma हो जाता है या when it is struck with something, तो जो extra pressure होता है the pressure of trauma or hitting with something, तो ये सीएसएफ जो है it acts as a shock absorber. and prevent brain and spinal cord from injury it's a medium for nutritional exchange in the central nervous system as it contains lots of nutrients minerals so it is providing a medium of nutritional exchange in the central nervous system it removes metabolites from the brain brain mein jo bhi metabolism hota hai aur as a result jitne bhi waste products metabolites ban jate unko remove karna it's the function of cerebrospinal फ्लूड इट एक्ट एज अ फ्लूड बफर एक कॉन्स्टेंट पी एच को मेनटेन रखना डेट इज द फंक्शन ऑफ सेलेब्रोस्पाइनल फ्लूड 
it acts as a cushion between brain and the skull bones kyunki brain uh, is enclosed in the cranium uh, and the spinal cord is enclosed in the vertebra so they are they are they are made up of bones and the brain is soft and delicate organ so between these uh, delicate organs and the bone it is providing a cushioning effect and preventing brain and spinal cord from any injury it will maintain a normal intracranial pressure as i have mentioned in the previous slide uh, that uh, the normal adult person it is 110 to 130 mm of water so uh, to maintain this uh, normal intracranial pressure uh, it is the function of cerebrospinal fluid so thank you very much this was uh, all about the physiology of different parts of nervous system we have left with the brain spinal cord the autonomic nervous system so every uh, function of the every uh, part in every region of the brain sympathetic nervous system parasympathetic nervous system uh, that would be uh, discussed in the uh, coming lecture inshallah thank you very much